வணக்கம் இதுவரை கொரோனாவால் பெண்களை விட ஆண்களை அதிகம் இறந்துள்ளனர் ஏன் தெரியுமா அதிர்ச்சி அளிக்கும் தகவல் சீனாவில் உருவான கொரோனா வைரஸ் தான் இன்று உலகின் மிக பெரிய பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது இதுவரை பல்லாயிரம் உயிர்களை பலிக்கொண்டு விட்ட கொரோனா வைரஸ் பல நாடுகளில் வேகமாக பரவிக் கொண்டிருக்கிறது உயிர் இழப்புகள் மட்டுமின்றி உலக பொருளாதாரத்தையும் கொரோனா வைரஸ் வெகுவாக பாதித்துள்ளது கொரோனா வைரசிற்கு தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் பணியில் அனைத்து நாடுகளும் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது சீனாவில் கொரோனாவின் தாக்கம் இப்போது ஓரளவிற்கு குறைந்துள்ளது இன்று வெளிவந்த தகவலின்படி ஏவகை ரத்தம் உள்ளவர்கள் ஓவகை ரத்தம் உள்ளவர்களை விட அதிக கொரோனா தாக்குதலுக்கு ஆளாகியுள்ளது தெரிய வந்துள்ளது மேலும் பெண்களை விட ஆண்களுக்கு அதிக பாதிப்பு உள்ளதும் தெரிய வந்துள்ளது சீனாவின் புதிய ஆராய்ச்சியில் பெண்களை காட்டிலும் ஆண்களுக்கு குறிப்பாக நடுத்தர வயதில் இருக்கும் ஆண்களுக்கு கொரோனாவை எதிர்த்து போராடும் திறன் குறைவாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது சீன ஆய்வாளர்களின் ஆராய்ச்சியில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு இடையே நோய் தொற்று வீதம் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் போது ஆண்களின் இறப்பு வீதம் இரண்டு இஸ்ட்ரு எட்டு சதவீதமாகவும் பெண்களுக்கு ஒன்னு இஸ்ட்ரு ஏழு சதவீதமாகவும் உள்ளது எண்பது வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுடன் ஒப்பிடும் போது குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் ஜீரோ புள்ளி இரண்டு சதவீதம் இறந்துள்ளனர் பெண்களை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு கொரோனா நோய் தொற்று ஏற்படும் வாய்ப்பு ஆண்களுடன் ஒப்பிடும் போது குறைவாக உள்ளது அல்லது அவர்களின் உடல் வைரஸை சமாளிக்க அதிக திறன் கொண்டதாக உள்ளது என ஆய்வுகள் கூறுகிறது அதே சமயம் குழந்தைகளும் இந்த நோய் தொற்றில் ஆண்களுடன் ஒப்பிடும் போது பாதுகாப்பாகவே உள்ளனர் அதற்கு காரணம் அவர்கள் ஆரம்பத்திலேயே கவனிக்கப்படுகிறார்கள் மற்றொன்று பெற்றோர்கள் நோயுற்றவர்களிடம் இருந்து அவர்களை விலக்கி வைத்திருப்பது கொரோனா வைரசால் ஏற்படும் பாதிப்பில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இறப்பு விகிதம் வித்தியாசமாக இருப்பது உங்களுக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் காய்ச்சல் உள்ளிட்ட பரவலான நோய் தொற்றுகளிலும் இதே விளைவை காணலாம் இதற்கான பதிலின் ஒரு பகுதி பெண்கள் புகைப்பிடிப்பது மது அருந்துவது போன்ற பழக்கங்களை தவிர்த்து ஆண்களை விட ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை தேர்ந்தெடுத்து வாழ்கின்றனர் சீனாவில் ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் ஆண்கள் புகைப்பிடிக்கின்றனர் பெண்களில் மூணு சதவீதத்தினர் மட்டுமே புகைப்பிடிக்கின்றனர் ஆண் பெண் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலங்களில் இருக்கும் வித்தியாசங்களும் இதற்கு ஒரு காரணம் சில தொற்று நோய்களுக்கு எதிராக பெண்களின் உடலை ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்கும் திறன் கொண்டது இதற்கு அதிகாரப்பூர்வமாக பதில் இல்லை ஆனால் நிபுணர்கள் சில சந்தேகங்களை எழுப்பியுள்ளனர் கர்ப்பகாலம் பெண்களின் உடலில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது இதில் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் பலவீனப்படுவது முக்கியமான ஒன்று ஒரே வயதில் இருக்கும் பெண்கள் கர்ப்பமாக இல்லாத பெண்களை காட்டிலும் கர்ப்பமாக இருக்கும் பெண்கள் எளிதில் தொற்று நோய்க்கு ஆளாக வாய்ப்புள்ளது கர்ப்பிணி பெண்கள் கொரோனா வைரசால் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவதற்கான வெளிப்படையான அறிகுறி எதுவும் என்று இங்கிலாந்து அரசு கூறுகிறது இருப்பினும் கர்ப்பிணி பெண்கள் இந்த காலகட்டத்தில் பாதுகாப்பாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் இருப்பது நல்லது குழந்தைகளை கொரோனா எளிதில் தாக்குமா உண்மைதான் குழந்தைகள் எளிதில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு உண்டு குறிப்பாக பிறந்த சில நாட்களை ஆன குழந்தைகளுக்கு இந்த ஆபத்து அதிகம் உள்ளது குழந்தைகளில் சிஓவிஐடி பத்தொன்பதின் அறிகுறிகள் குறித்து மிக குறைந்த தகவலை உள்ளன லேசான காய்ச்சல் மூக்கு ஒழுகுதல் மற்றும் இருமல் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும் பொதுவாக குழந்தைகள் எளிதில் வைரஸ் ஆளாகலாம் அதிலும் இரண்டு வயதிற்கு குறைவான குழந்தைகளுக்கு இந்த ஆபத்து மிகவும் அதிகம் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் முழுமை பெறாமல் இருப்பதால் தான் இந்த குறைபாடு ஏற்படுகிறது கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சல் மற்றும் இருமலுடன் தொடங்குகிறது இவை குளிர்காலத்தில் நம்மை பலர் சாதாரணமாக பார்க்கும் அறிகுறி ஆனால் இந்த வைரஸ் நமது நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் அதிகம் வேலை செய்ய வைக்கும் இதன் மிக கடுமையான அறிகுறிகளில் ஒன்று நுரையீரலில் பரவலான அலர்ஜியால் ஏற்படும் கடுமையான சுவாச குழாய் நோய் கூறி அலர்ஜி என்பது ஒரு தொற்று நோயை எதிர்த்து போராடுவதற்கும் தன்னை சரி செய்வதற்கும் ான நேரம் என்பதை உடல் எவ்வாறு சமிக்னை செய்கிறது அழகி ஒரு சிறந்த சமநிலைப்படுத்தும் செயல் அது தவறாக நடந்தால் நீங்கள் இறந்து விடுவீர்கள் இந்த வைரஸ் உறுப்புகளின் அலர்ஜியை சீர்குலைக்கிறது மேலும் கடுமையான வீக்கமடைந்த உறுப்புகளால் அவர்கள் செய்ய வேண்டியதை செய்ய முடியாது இதன் உரையில் பொதுவான ஆக்சிஜனை பெற முடியாமல் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரத்தத்தில் இருந்து வெளியேற்றுகிறது இது சிறு நிறங்கள் ரத்தத்தை சுத்தம் செய்வதை தடுக்கிறது மற்றும் உங்கள் குடலின் புரணிக்கு சேதம் விளைவிக்கிறது வைரஸ் தீவிரம் அடையும் போது ஒவ்வொரு உறுப்பாக செயலில் அடைகிறது இறுதியில் மரணத்தை ஏற்படுத்துகிறது இது இரண்டு விஷயங்களில் கலவை ஒன்று பலவீனமான நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் மற்றொன்று வைரஸை சமாளிக்க முடியாத உடல் நமது வயதிற்கேற்ப நமது நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் பலவீனம் அடைகிறது இருபது வயதில் இருப்பவர்கள் உடல் உருவாக்கும் ஆன்டிபாடிஸ்க்கும் எழுபது வயதில் இருப்பவர்களின் உடல் உருவாக்கும் ஆன்டிபாடிஸ்க்கும் பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது வயதான ஆண்கள் அதிக அளவு வீக்கத்திற்கு ஆளாகக்கூடிய சூழ்நிலையில் உள்ளது அவை ஆபத்தானவை நீங்கள் தொண்ணூத்தி வயதாக இருந்தால் உங்கள் சிறு நிறக செயற்பாடு ஏற்கனவே இருந்தது அறுபது சதவீதமாக இருந்தால் புதிய வைரஸ் தொற்று ஏற்படும் போது அது தேவையான அளவிற்கு
Thank you.